这个意思。然后这个是节能时间，我刚才说的，就是如果达到节能模式以后，就是说模板就全部出来以后，五分钟以后会自动进入节能模式，就会自动去关闭节能。这些所有的预设值啊，都有一定的标准范围的吧？就是我相信我们的客户也不会说有很特殊的数值。你你这里设的是一般的标准值吧？其实在线机，其实在线机是这样子的。你帮我设好一些标准的就好了，不要说太详细。帮你设好一些，但是你还有一些东西需要去问你客户的一些液体的一些状况，就跟这个清洗液的一个温度一样。其实每家用的清洗液不一样，清洗液厂商它是自己对自己液体知道说哪个温度活化性最好，就我们说的清洗能力最强的温度，他会告诉你。不是他，他是我们那些水，对，他买的那些水有说明书。对说明书里面有标好的吗？对对对对。然后你这台机的说明书有没有关于这些温度设定的一些重点提示的这些内容？我我没我没我没具体研究我们说明书哈，反正我因为我是搞得多，我自己脑袋瓜里有这些东西哈，我只能告诉你哈，像像水机清洗液的话，我们正常的温度就是四十到六十度之间。这个温度是、啊、你就把它设设四十到六十之间对吧？没有对啊、呃，没有。我的意思就是说，你到时候可以自己去改。这个、我知道，我知道，改很简单吧？这里按就好了吧？是吧？对，改很简单，就在这里按就可以了。然后我像我这个速度啊，啊我要改改成三十，然后点进去啊，啊这个温度我需要改到，我需要改成七十，那我就写七十，然后再把它荡进去就行了，一点荡进去它就关进去了。有没有重新开始生？有没有一键恢复默认值这个东西啊？没有，这个没有所谓一键默认这个值，所有东西都是。就是连出厂值吧，就是。没有，出厂值。你的出厂值应该，你的出厂值应该做成一套，有一键恢复。先先先是这样子哈，它不是电脑，它不是电脑，不是我们说的那么复杂的东西啊。没有没有没有，这种肯定有，这个功能肯定有。呃，那我就不整了。颜色里面有一遍和那个玻璃遍吗？普通的普通的标记都有。这个这个没必要，因为很多东西其实洗板这些简单的板好洗的，我们都不用去分分太多东西。如果是说板比较难洗的，其实我还是要搞好。反正这台机按我的理解，该加液的那桶加满液，该该是多少的压力多少的温度设好，然后就开机就自动就行了。对。多少的是几道跟几道的，温度是多少到多少的几道，我把它备注清楚，写给你们，你们到时候知道说调哪个出来去试就行了。你文件笔可以体现出来吗？文件笔要写那么长？廖总现在在写，你找他写，你非得要这些东西，你找他，我都没时间找这些东西的。反正反正我也只能说你想要，有一些像设定温度在这里设嘛，还有一些什么浮动温度啊什么之类的，这都有体现，就是说。啊，浮动的温差就是说，哎，我这个温度现在设四十度，那我的允许范围内就是正负温差，就假设是十度，那我就可以在里面设十度，就是说它在这个温差里面浮动，机器是不报警的，它都有，它都它都有在里面体现出来的。但这边就是刚才说的，像分机的压力啊，还有清洗液、清洗清洗泵的一个压力啊，都是在这里面都可以改。那我要五分钟就五，可以了，然后然后改了就可以了，然后我就会按。按你设定的这个值来达到你想要的东西，温度也是，我只要是你要改，要改成七十度，那我成改成七十了，那它就马上就自动升温升到七十了。但是你要，你给我加到七十度，你现在马上调成三十度，那就不可能了，这个价格就很快了。所以一干液体差不多也三百升是吧？三百升的话，你提到什么六七十度，你现在要设一个什么三十度肯定是不行的，这个就是它自己要去降温，你只能升温，升温。对，升温就容易，但是降温就没那么快了。这个东西，因为我刚才也说了，一般清洗液的温度是啊，四十五度左右就已经，像我知道的清洗液基本上是 OK 的，啊、把它荡荡进来就可以了。它是这样子的，我就不用再去那边，因为我都说了，操作员有些啊、呃、权限他是进不去改我那东西，但是他有权利去调这个参数，是吧？我要调出来洗嘛，是吧？因为操作员我就不会去乱动我已经设好的一些。
一些仓促的一些东西嘛，对吧？但是我有权利去，哎，我洗这个板，因为他们每天可能说这一批板是简单的，那我可能用简单的板装进去，那我就用简单的程序去洗。那这个板比较难洗，我可能用比较难的，我就调另外一个配方的那个仓库去洗这个，那我就调出来就洗。所以有付出呃要一百个程序了，可以这样。对，够了。够了你你们不要叫我 test 了 ，test 可以 test 一测试，你就是可以定义清清清楚一点，比如说这个是电源板，这个什么什么板，哪里是？这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这原先在位的程序就可以了，就这个意思啊。就是我洗的程序，点一下当前程序，它就会恢复你原先就是我们刚才说的那个程序，就是还是还是那个程序。当这里就是你重新调，就跟我现在是，你看啊，我现在我现在是这个程序啊，那我现在重新调过一个，那我在这里点，等于当捞的，嗯，你看它就会报警了，有没有发现？嗯，不相符啦。嗯，你设置的东西跟它不相符，跟第一套程序设置的东西不相符，所以它就报警了。报警了。对，所以我们就是要把它调回来。调回来以后，你再把它清掉，那就清掉了。你会发现，就是设定的温度不一样。然后有可能我前面设定的是四十度，那你现在设定的是刚才是六十度，那超温的呀。是不是？那这个这个二十度从哪里来的，是吧？它肯定要有一个识别嘛，是吧？所以这个东西就是一个正常的一个反应嘛，是吧？所以下面那一行那个灰色的就是在工作了，是吗？啊、呃，没有在工作，没有工作。白色的是什么意思？没有在工作。哦、呃，你按一下 auto stop， auto stop 那个是吧？啊。这个温度还没到达，还还要还要那个，应该又温度过。哎，旁边那个你按一下。啊，这里啊，这里就是自动洗嘛，啊，就开了嘛，它就开始了。刚、啊、才烘干温度不够嘛，它刚才不是、哦。就是你按了生颜色就表示起作用了。对对对，生颜色了它就起作用。然后这里会有显示，所有动作它都会有有显示。你现在有三个颜色嘛？那你生颜色、灰颜色什么意思？灰颜色啊，这个颜色我们没有太太怎么样。你按一下嘛，你按一下我就知道哦，它会跳出来。按一下，那你第一个白的，它它会跳个白的，你再按一下。白的它应该是按不了，白的它是，呃，怎么说呢？就是说，呃，因为这这个这个功能是因为说我现在水位都是满的，它加不进来，它就把它。那你你那个呃，绿色的再按一下，绿色的。对，再按一下。我都是按，对，按一下。因为你已经打开了，要关要在这里关。我就按这个，它才会反过来。OK， 那是这个意思啊。对的 ，OK， 对的，所以它也是有有不同的意思了。对，因为我没有很在意。你现在不能按这个 Auto Stop 吗？现在按 Auto Stop 没有 Stop。关掉了，已经关掉了， okay, okay, okay. 已经关掉了。那、okay, 现在可以按 Auto Stop。对啊，这现在可以 Stop 了。OK， 现在就可以按 Stop， 按 Stop 了。OK， 对啊。好，那你看回到主菜单里面，看看有哪有哪有哪些菜单。主菜单里面还有哪些菜单？菜单。主菜单里面就这些，然后刚才就是呃仓储画面，仓储画面啊，就是报警。刚才我们刚才讲报警嘛、嗯，这个还要再跟你们解释一下哈、嗯。这里是当前报警画面，这里是历史记录画面，嗯，它是不一样的哈。所以如果客户有问题，可以把这个历史记录导出来吗？对对对，可以导出来。你这里点嘛，这个不是有年份嘛，有时间嘛，啊、你自己去点对应的，它就会。就跟我点这个，你看我那天报的就是这个景。那那怎么怎么把它弄出来呢？要考？不是，就这里就可以了，不用啊，这里啊。啊，它能够考到 U 盘吗？拍照了。好像肯定不行啊，它都不是电脑啊，好像不行嘛。所以只能是。其实其实是可以。其实是可以，但是我现在这个没这样写啊，它就等于说是我刚才不是后面有个插 USB 接口的嘛，对对对对，所以插个 S USB 接口，然后你把它，它有把软件放到那里面的话，把把报警的信息放到那里的话，你拉出来插到电脑上面，你就是会形成一个像这 Excel 文档一样，什么时间。怎么报警？对对对对对对对他就会有对，下次搞一下，升级一下这个。这个是没有写这个东西是没有，因为我的其他其他像这个机器就有的电脑版的，因为它有扫扫码枪那些要记录那些东西。哎，那你现在还有准备还有中文的、呃、这个紧急停止？有啊。里面的信息还是中文的吗？我要我，因为他是当时记录的是中文状态的报警，那就是中文的。Okay, okay. 记录是英文状态的报警、就是。那你调调一个什么英文？刚才最最近的。
个等一下，最近的应该是。刚刚走下面路啊，你看，快点看一下新闻。然后刚我们今天报警了嘛啊。今天报的警，好，今天的报警了 ，OK， 是吧 ？OK， 所以如果购物有的话，他他他他没他没处理掉的就是红色状态 ，OK， 他就是红色状态，你看到，嗯，然后就是就是就会跳出来，然后这里就是我把它复位掉以后，它就。然后你看我复位掉哈，这里也可以复位那些，我也习惯，我习惯在地面板上面操作，反正没关系。所以他就马上就有记录这个。对，有记录，这是历史记录，这是历史记录。OK。这里是当前的一个记录报警，就是你现现状态有没有被复位掉的？复位掉的就是变成绿色的，就是 OK 了，所有东西了。没有复位掉的就是红色的。所以基本上客户有机器有什么故障，他把这个呃这个信息告诉我们，基本上能判断出来哪里有什么异常，我们可以协助他去检查对应。在哪个地方就跟刚才急停按下去一样，那你到时候说，哎，这个这个为什么一直报警没复位？因为急停有好几个的位置都有，可能你哪一个没有松开，它就是一直在报警状态。因为有些人看，哎，这个是 OK 的呀，他就没看后面啊那些其他侧面有没有一些被按掉的那些东西嘛，对吧？你看还有还有哪些拍的？呃，对，这个就是报警了，然后这个是 I O 画面，啊、I O 画面是输入输出那个。对 I O 画面，像这个有绿色点的，就是我现在在位的，在位的一个一个感应。嗯。然后灰色的就是不在位的，就是说现在没有，没有。毛有像灰色。这边有灰色，这边有绿色吗？我这边看是粉红色。啊。这有点红色了。斜着吧。斜着看是粉。绿色是高电瓶是吧？没有，绿色是在位，就跟我现在，呃，叶位在的话，你跟这个按开关按一下。我现在叶位在的话，叶位在的话，你看它就是有叶位不在，你们看到它就没有高位跟，跟那个它就不在，你们发现？这个就是就是就是。你测试一下几个开关跟那个显示，可以吗？呃，按按这个按复位按复位按复位。嗯，复位是哪一个？看到没有？是哪一个？是不是 ？Alarm reset。OK， 可以按一下。啊，绿色是高电位，高电位，是吧？啊，绿色是高电位，对吧？所以这样这样就会出现了。对对对对对。OK。对他如果不会检查拍一个这个 I O 表，我们也能看得出来。嗯。这个是 X 的输入点，还有个输出点 Y，Y、嗯、输出点的话，现在就没有什么输出，就只有一个绿绿，就是待机状态的灯输出。OK。啊。嗯。这个是 U P S 的一个单，你的你的你的 Y 零到 Y 二十三这些编号啊，啊，跟你实际上的节点是对得上的吧？对得上的，你的 P L C 在哪里 ？P L C 对，你的 P L C 在背后背后一下嘛，来这里看一下看一下是不是就知道了。那这个一定接过去要对它的按才会有反应的，不然你程序不可能有反应的。我们这是中文的。刚刚输出就是这一个，嗯，然后这里是刚才说的那个修改密码的吧，嗯，这是修改这个密码的，这是密码的，你要改你自己改，改了自己要记住，嗯、是吧？就行了，其他的我就我就不管了，是吧？因为很多东西给了客户，他改什么密码来问我，我说那我就不知道，我只告诉你出出厂密码是啥，嗯、最高权限密码你能进去，能把它修回来修回来就完事了，我们不管其他的，对吧？然后这里就退出了，直接退到我单前面、嗯。然后中英文你都确认一下，这都有。嗯。啊，这我们也进去看一下。嗯。你之前说这个没型号，我就帮你加了一个方式吧。然后这里就是中文的一个型号。谢谢。你看中文比较习惯，我听说夜市加哪里啊？夜市加夜香，就下面夜香都在这下。